第十二章，主警戒门徒。这时有几万人聚集，甚至彼此践踏。耶稣开讲，先对门徒说：你们要防备法利赛人的敲，就是假冒为善、掩盖的事，没有不露出来的。隐藏的事，没有不被人知道的。因此，你们在暗中所说的，将要在明处被人听见；在内室附耳所说的，将要在房上被人宣扬。我的朋友，我对你们说：那杀身体以后不能再作什么的，不要怕他们。我要指示你们当怕的是谁？当怕那杀了以后，又有权柄丢在地狱里的。我实在告诉你们，正要怕他。五个麻雀，不是卖二分银子么？但在上帝面前，一个也不忘记。就是你们的头发，也都被数过了。不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重。亵渎圣灵，不得赦免。我又告诉你们，凡在人面前认我的，人子在上帝的使者面前也必认他；在人面前不认我的，人子在上帝的使者面前。也必不认他。凡说话干犯人子的，还可得赦免；唯独亵渎圣灵的，总不得赦免。人带你们到会堂，并官府和有权柄的人面前，不要思虑怎么分数，说什么话，因为正在那时候。圣灵要指教你们当说的话，警戒贪心。众人中有一个人对耶稣说：，夫子，请你吩咐我的兄长和我分开家业。耶稣说：，你这个人，谁立我作你们断事的官，给你们分家业呢？於是对众人说：你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。无知的财主就用比喻对他们说：有一个财主，田产丰盛，自己心里思想说。我的出产没有地方收藏，怎么办呢？又说：我要这么办，要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物。然后要对我的灵魂说：灵魂啊，你有许多财物积存。可作多年的费用，只管安安日日的吃喝，快乐吧！上帝却对他说：无知的人啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？凡为自己积财，在上帝面前却不富足的，也是这样。物类衣食，耶稣又对门徒说：所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，为身体忧虑穿什么，因为生命胜于饮食，身体胜于衣裳。你想乌鸦，也不种，也不收，又没有仓，又没有库。上帝尚且养活他
，你们比飞鸟是何等的贵重呢？你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？这最小的事，你们尚且不能作，为什么还忧虑其余的事呢？你想百合花，怎么长起来？他也不劳苦，也不纺线。然而，我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的，还不如这花一朵呢。你们这小信的人啊，野地里的草，今天还在，明天就丢在炉里。上帝还给他这样的装饰，何况你们呢？你们不要求吃什么，喝什么，也不要挂心，这都是外邦人所求的。你们必须用这些东西。你们的父是知道的，你们只要求他的国。这些东西就必加给你们了。你们这小群，不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。论真财宝，你们要变卖所有的，周济人，为自己预备永不坏的钱囊，用不尽的财宝在天上。就是拆不能近、从不能住的地方，因为你们的财宝在哪里，你们的心也在哪里。你们腰里要束上大，灯也要点着，自己好像仆人等候主人，从婚姻的筵席上回来，他来到叩门，就立刻给他开门。主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人必叫他们坐席，自己束上带，进前伺候他们。或是二更天来，或是三更天来，看见仆人这样，那仆人就有福了。家主若知道贼什么时候来，就必警醒，不容贼挖透房屋。这是你们所知道的，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。善仆与恶仆的报应，彼得说：主啊！这比喻是为我们说的呢，还是为众人呢？主说：谁是那中心有见识的管家？主人派他管理家里的人，按时分量给他们呢。主人来到，看见仆人这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们。主人要派他管理一切所有的。那仆人若心里说：我的主人必来得迟，就动手打仆人和侍女，并且吃喝醉酒，在他想不到的日子、不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处置他。令他和不忠心的人同罪。仆人知道主人的意思，却不预备，又不信他的意思行，那仆人必多受责打。唯有那不知道的，作了当受责打的事，必少受责打。因为多给谁，就向谁多取；多托谁。就向谁多要？事主和不事主的纷争。我来要把火丢在地上。
倘若已经着起来，不也是我所愿意的么？我有当受的死，还没有成就，我是何等的迫切呢？你们以为我来是叫地上太平么？我告诉你们，不是，乃是叫人纷争。从今以后，一家五个人将要纷争，三个人和两个人相争，两个人和三个人相争，父亲和儿子相争，儿子和父亲相争，母亲和女儿相争，女儿和母亲相争，婆婆和媳妇相争。媳妇和婆婆相争，耶稣又对众人说：你们看见西边起了云彩，就说要下一阵雨，果然就有；起了南风，就说将要燥热，也就有了。假冒为善的人啊，你们知道分辨天地的气息。怎么不知道分辨这时候呢？你们又为何不自己审量，什么是合理的呢？你同告你的对头去见官，还在路上，务要尽力的和他了结，恐怕他拉你到官面前，官交付差役，差役把你下在监里。我告诉你，若有半文钱没有还清，你断不能从那里出来。